നമസ്കാരം മുകേഷ് സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഒരു തമാശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തമാശ എല്ലാം ഇയാൾ മാത്രം കാണുന്ന എന്താണ് ഇയാളുടെ അടുത്തോട്ട് മാത്രം വരുന്ന എന്താണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും കാണുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ കുറേ കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ തമാശയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തമാശ കാണുന്ന തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് സിനിമയിലുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവരുടെ ചില ഒബ്സർവേഷൻസൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ശീലമാണ് ഇത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സ്കൂൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ജനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എസ് എൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ലോ അക്കാഡമിയിൽ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സിനിമയിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഘവുമായിട്ട് ചേർന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളൊന്നും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ലാതായി മാറിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സാഹചര്യമാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഈ തരത്തിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് കുഴപ്പമായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റാണ് അതായത് ഒരു ടൂർ പ്രോ പ്രോഗ്രാമാണ് ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ഷോ ടൂർ വെളിരാജ്യത്താണ് അമേരിക്കയിലാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മോഹൻലാലുണ്ട് പ്രിയനുണ്ട് പ്രിയനാണ് സംവിധാനം അത് അതേപോലെ തന്നെ ശോഭനയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നഗ്മയുണ്ട് നഗ്മ അന്ന് ഈ കാതലൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജ്യോതികയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രമിച്ച് നഗ്മയെ കൂടെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നഗ്മ വരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നഗ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള പല സിനിമകളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മലയാളി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊള്ളാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെമണ്ടറേഷനൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ മലയാളി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ വന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു സ്നേഹവും ബഹുമാനമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആരെടുത്തെങ്കിലും കൂടുതൽ മിംഗ്ലിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സ്കിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം മലയാളം ശരിയാവത്തില്ല ഡാൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തിനും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ സ്കിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിഷമിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കും അത് വീണ്ടും സന്തോഷമായി കാരണം അതാണ് ആ ഒരു കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എറണാകുളത്ത് റിഹേഴ്സൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജ്യോതിക അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്യോതിക എനിക്ക് വന്ന് പ്രിയൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ മാത്രമേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളടുത്തൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അപ്പം രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും മനം കവർന്നു എന്നുള്ളതാണ് പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ബൈ ചാൻസിൽ ഇതൊക്കെ ചില ലക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ നഗ്മയടുത്ത് അങ്ങനെ ഈ ട്രിപ്പിൽ ഉടനീളം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോലും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടുമോയെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാര്യം അത് വലിയ സ്റ്റാറാണ് നമ്മളത് വേറെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ അതുമല്ല എപ്പോഴും ഫോണിൽ ആയിരിക്കും വേറെ വേറെ സിനിമകളുടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാഷ് വരുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നറുക്കിട്ട് എങ്ങനെയോ വന്ന് അതാണ് ചില നമുക്ക് ഭാഗ്യം കൂടെ വേണം തമാശ മാത്രം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നവർക്ക് ഭാഗ്യം കൂടെ വേണം എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടി അതായത് ശുക്രിയ എന്നുള്ള പാട്ട് ചാക്കോച്ചൻ്റെ ആ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ചാക്കോച്ചനും ബേബി ശാൽ ശാ ശാലിനിയും കൂടെ അഭിനയിച്ച് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കിയ ആ പാട്ട് പ്രിയം പറഞ്ഞു നീ നഗ്മയും കൂടെ ചെയ്യും പക്ഷെ നല്ല പോലെ ചെയ്തോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തോണം ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു സോങ്ങാണ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രിയൻ അങ്ങനെ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ അവിടെ
രാവിലും പകലും സ്കിറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലാണല്ലോ ആ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യും തിരിച്ചു വന്ന് ഡാൻസ് 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 അവസാനം നഗ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ മുകേഷ് നല്ല ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഗ്രേസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഇതാണ് നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നം നഗ്മയുടെ ഒരു പിന്നെ ഗുഡ് ബുക്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നഗ്മയുടെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യം അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാട്ടിൻ്റെ ആ ഡാൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഞാനും നഗ്മയും വന്നിട്ട് ഹഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം സ്ലോ ആയിട്ട് ഡിം ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അണഞ്ഞണഞ്ഞണഞ്ഞണഞ്ഞണഞ്ഞണഞ്ഞണഞ്ഞ ഇരുട്ടാവുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊരു പഴഞ്ചൻ ഏർപ്പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പഴഞ്ചനും ഇല്ല അതാണ് ഏത് കാലത്തും ആ ആ അത് അതൊരു ഫിനിഷിങ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും എന്ത് വേണം ഈ ലൈറ്റിങ്ങിനെ അത് വരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ ഇതൊക്കെ ജാമുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാമുവിൻ്റെ കാലത്തൊന്നുമല്ല ഇതിപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ശബ്ദമുയർത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഞാനും നഗ്മയായിട്ടൊരു ഡാൻസ് ഒരു പാട്ട് ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്കോ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കോ ഈവൻ അറിയാമല്ലോ ഈവൻ ആരാന്ന് അങ്ങനെ തരത്തിൽ ഓർക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് എന്താണ് അവസാനം ഒരു ചെറിയ പിടിവെള്ളി കിട്ടി അതിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നഗ്മ അങ്ങനെ ആരുടെ അടുത്തും അങ്ങനെ സംസാരിക്കത്തൊന്നുമില്ല കൂടുതലും ഫോണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നഗ്മ എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു നഗ്മ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വാട്ട് വാട്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ പറഞ്ഞുള്ളൂ മുകേഷ് വാട്ട് ഇസ് ദയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രിയനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രിയൻ ദൂരെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് നഗ്മയോട് പറയാനൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊരു വിഷമമുണ്ട് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ആ ലാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പം നഗ്മയ്ക്കൊരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ല നല്ല ഹഗ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ഫിനിഷിങ് വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് പറ ഒന്ന് ഞാൻ പ്രിയനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പ്രിയ ഒന്ന് പ്രിയൻ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞു ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് പുള്ളിക്ക് വിഷമമുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഹഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാമല്ലോ ഷുവർ ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കുറേ കാലം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉമ്മാരടുത്ത് പറയണം ഉമ്മരെല്ലാവരും ഞെട്ടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞു നഗ്മ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഞാൻ ഹഗ് ചെയ്തില്ലേ ലാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹഗ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ പെർഫെക്ഷൻ്റെ ആളാണ് ഈ പ്രിയൻ പ്രിയൻ പറഞ്ഞ് കൊള്ളാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഓ നീ ഉളപ്പിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉളപ്പില്ല ഞാൻ നല്ല പോലെ ഹഗ് ചെയ്തു പെൺകുട്ടിയെടുത്തൊന്ന് പറ എന്തായാലും നമ്മൾ മലയാളീസ് തന്നെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹഗ്ഗിങ് അപ്പം ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊള്ളാം എങ്കിലും ഈ പ്രിയനൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാതെ വരണം അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു ലൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓക്കെ അടുത്ത ഷോ വരുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഹഗ് ചെയ്തു ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെവിയിൽ വിടല്ല വിടല്ല് ഡോൺ ലീവ് മീ ഡോൺ ലീവ് മീ ആ കാര്യം പ്രിയൻ പ്രിയൻ ഹി വിൽ സ്കോൾ മീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ലൈറ്റൊക്കെ നല്ല ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിട്ടു വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കേട്ടോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ടെമ്പോ
ലാസ്റ്റ് ഷോ അല്ലേ അന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം അവരുടെ ഡയലോഗ് അവരുടെ ഡാൻസ് ഓടി നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴും രണ്ടു പേര് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും പ്രിയദർശനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം ദിസ് ടൈം ഹി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗീവ് മീ എ ഷാക്ക് ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നഗ്മ നഗ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നഗ്മ വിട്ടു ആ ഓക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞുവിടാ ഈ നാല് ഷോ പിന്നെ ഫൈനൽ റിഹേഴ്സൽ പിന്നെ മൂന്ന് ഷോ ഇതാണൊക്കെ ഒരു സംഭവം ആ ട്രൂപ്പിൽ നടന്നെന്ന് ഒറ്റമണി എനിക്ക് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ടിരിക്കാം ഈ കാര്യം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇവ ഇവരുടെ ഒരു ദേഷ്യവും വിഷമവും ഒരു അപ്രിസിയേഷനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഷോ തീർന്നു ഗംഭീര അഭിപ്രായം എല്ലാവരും ആട്ടിച്ച് പൊളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പത്രക്കാരും അവിടുത്തെ കാണികളും എല്ലാം വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ന്യൂ ജേഴ്സിയിലാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു ബസ്സിനകത്ത് കയറി കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേർക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ന്യൂ ജേഴ്സി വരെ കുറച്ച് പേർ കുറങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഒരു കാര്യമില്ലാതെ രാജീവ് കുമാർ രാജീവ് കുമാറിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൊനസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അസ് അസോ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ പ്രിയൻ്റെ താഴെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മളിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാദറിങ് ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും കൂടുതൽ സംവിധായകർ ഇത്രയും കൂടുതൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ ഭാഷയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ബസ്സിനകത്തൊരു മൈക്കുണ്ട് മൈക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ യാ 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 എന്ന് രാജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഇത് അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ഈ യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ ഞാനൊരു പുതിയ പരിപാടിയും കൂടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ പരിപാടി പുതിയ പരിപാടി ഈ ഷോയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരെയും മൈക്ക് കൊടുക്കും നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഷോയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ ഓർമ്മകൾ എന്താണ് അവർ എന്തൊക്കെയാണ് അതിജീവിച്ചത് അവരെന്തൊക്കെയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നത് എങ്ങനെയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഉറക്കം വന്നിരിക്കുകയല്ലേ രാജീവേ ഇപ്പം അല്ലല്ല അതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ചിലരൊക്കെ നല്ല ഇറ്റ്സ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എസ്പെഷ്യലി മോഹൻ മോഹൻലാലിനെയൊക്കെ ഇച്ചിരി പുകഴ്ത്തും സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ലാലേട്ടൻ ഓ എന്ത് എന്ത് ഗ്രേസ് ആയിരുന്നു പ്രിയദർശൻ സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാജീവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പുകഴ്ത്തലിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആക്കി വന്നത് ഇവരെല്ലാവരും മോശം ആരെങ്കിലും പറയുമോ അങ്ങനെ വന്ന് 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 നഗ്മ എടുത്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നഗ്മയൊക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എന്തോ നഗ്മ പറയാനാണ് നഗ്മ വന്ന് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നഗ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കാത്ത ഒരു ഷോ ആയിരിക്കും ഇത് എന്നാൽ എല്ലാവരും ആ പറഞ്ഞു മറക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വെച്ചോ ഒന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും രസിച്ച സന്തോഷിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല നല്ലൊരു സൈലൻസ് വന്നു ഇത്രയും വലിയ രസിച്ച സംഭവം എന്തോന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും എന്നെ നോക്കുന്നില്ല കാര്യം ഞാനെന്തായാലും ഇതിനെ ഈ കഥയിലേ കാണത്തില്ലെന്നറിയാം നഗ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുസൃതികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നോട്ടീനസ് അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾ മിസ്റ്റർ മുകേഷ് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എനിക്കറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയൻ പ്രിയദർശൻ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ഹഗ്ഗിങ് പോരാ കുറച്ചുകൂടെ ഹഗ് ചെയ്യണമെന്നു പ്രിയൻ ഡാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലല്ലേ ഞാൻ അങ്ങ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഞാൻ ലെറ്റ് മി ലെറ്റ് മി ഫിനിഷ് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റാണ് പ്രിയദർശൻ ഇത് അയാൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ അയാൾ മുകേഷിനെ വഴക്ക്
ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊരു മറുപടി ഇത് ഇനിയും പോരാത്ത ഇയാൾ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത എക്സ്ക്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് റിയലി എൻജോയിങ് മുകേഷ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അവസാനം ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈസ് നോട്ട് ലീവിങ് മീ യു ഇസ് ജസ്റ്റ് ചെവിയിൽ പറയാണ് പ്രിയൻ പ്രിയൻ മിൽ ഹിറ്റ് മീ പ്രിയൻ മിൽ ഹിറ്റ് മീ പാവൻ ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഒരു സൈലൻസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആളിറങ്ങാനുണ്ട് മോഹൻലാൽ എന്നെ കൈപിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറക്കാടാ നിന്നെ ഇറക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വന്ദന സിനിമയിലൊക്കെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ അടിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് രംഗങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാവരും പക്ഷേ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എത്രയോ ഷോ ചെയ്യുന്നു എത്രയോ പാട്ട് പാടുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ മറന്നു പോയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എന്ത് കുസൃതി ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു ചെറിയ കഥയും കൂടെ ഒരു നായിക നടിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയും കൂടെ ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ടച്ചക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിൽ ഷൊർണൂറാണ് ഷൂട്ടിങ് അനിൽ ബാബു ആണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പം എൻ്റെ ഹീറോയിനായിട്ട് കനകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരിയായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി പേര് ഞാൻ ശരിക്കും ഓർക്കുന്നില്ല പേര് തെറ്റിച്ച് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം സഹോദരിയായിട്ട് ഒരു ഫേ വേറെ ഭാഷയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഇവർ എൻ്റെ സഹോദരിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരു സീൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ മന്നാടിയാർ തറവാട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ പിണങ്ങി ഇറങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരിയായിട്ട് പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ആ മണൽ മണലിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ അപ്പം കുറച്ച് സ്ഥലത്തെ വെള്ളമുള്ളൂ ബാക്കി ആ മണലിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഞങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പി ദേഷിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരിയും കൂടെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പം ദൂരെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആ ഷോട്ട് റെഡിയായി അപ്പം തിരിച്ച് ഡയറക്ടർ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് അപ്പം ഈ കുട്ടി പറയണം ചേട്ടാ നമ്മൾ പോണോ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരെ ഇല്ല ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാനിവിടെ നിൽക്കത്തില്ല ഇത്രയും കൂടെ നന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് നിന്നിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ടർ അനിൽ ഇതൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല ഡയറക്ടർ എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് മാറ്റം വന്നത് സീനിൽ എന്താണ് ഫുൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഇങ്ങനെ പല പല ആംഗിളിൽ അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഏ ഡയറക്ടർ പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി അപ്പോൾ ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് വരും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ റോളാണെങ്കിലും വലിയ റോളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഡയറക്ടറും ക്യാമറമാനും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് അവരുടെ പ്ലാൻ എന്താണ് എവിടം വരെ നമുക്ക് പോകാം ഏത് ലൈറ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്യണം നാടകത്തിലത് വേണ്ട സിനിമയിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ അതിർത്തി എങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ടാകും ക്യാമറയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുഖം മാസ്ക് ചെയ്യാതെ കിട്ടും ആ ഡയലോഗ് പറയേണ്ട സ്ഥലം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മളതനുസരിച്ച് ചെയ്തെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ കുട്ടി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഇവർ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ടർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുന്നു കസ് കണ്ണാടി നോക്കുന്നു പഫ് ചെയ്യുന്നു മുടി ഇങ്ങനെ വരുന്നു വേറെ ഹെയർ ഡ്രസ് എടുത്ത് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭയങ്കര ചർച്ച നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ആ കട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഞാനിതെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നു അവസാനം എല്ലാവരും ലോങ് ലോങ് ഷോട്ടാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും മാറി ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടി മാത്രം നടന്നു വരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഡയലോഗ് പറയണം അപ്പോൾ അനിലും ബാബു അവിടെ ഉണ്ട് അനിൽ ബാബു എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കറിയാം തുടങ്ങുന്നതിന് റെഡി ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെടുത്
പക്ഷേ കുട്ടി ഒട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഈ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഹെയർ ഹെയറിൻ്റെ ഞാൻ പറയും അതെല്ലാം പിന്നെ അവർ നോക്കിക്കൊള്ളും ഡയറക്ടർ തന്നെ വന്ന് പറയും ഹെയർ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റിയിടെന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ ജോബ് അവർ ആ ഞാനത്തോടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കറിയാം അല്ല ലോ യു ഒന്ന് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു തമാശ ഒരു ഒരു റിഹേഴ്സൽ കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങനത്തെ ഒന്ന് ചിരിക്കുക അതായത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല ഇത് ആദ്യം നമ്മളിത് വളരെ സോറി സാർ സോറി സാർ ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എനിക്കിപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലായത് അതല്ല ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ വഴക്ക് പറയും ഈ ഇത്രയും ദൂരം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കുന്നല്ലേ സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ശരി ഒരു തമാശ വളരുന്നെങ്കിൽ വളരട്ടെ അല്ലാതെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സെൻസുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പൊളിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നടന്നു വരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് എന്ന് ഡയറക്ടർ വിളിച്ച് പറയും അപ്പോൾ കുട്ടി നിന്നിട്ട് കുട്ടി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ബ്രദറുമാണ് പത്ത് ദിവസം അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ കുട്ടി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മുകേഷ് സാർ താങ്ക് യു ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം ഓഹ് മതി ഞാൻ സാർ സോ ഇനി ഞാൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് എൻ്റെ കൊച്ചെ നമ്മൾ സഹോദരി സഹോദരനായിട്ട് പത്ത് ദിവസം അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ക്യാമറ റണ്ണിങ് റണ്ണിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ച് ആ പോകുന്ന വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഈ സഹോദരി സഹോദരനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ചേട്ടാ അവിടെ ഡയറക്ടറും ക്യാമറമാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോക്ക് അവർ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇതെന്തോ ഈ ചെയ്യുന്നത് ആ സിസ്റ്റർ ബ്രദറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ എന്തെന്തോ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഓടി വന്ന് വേറെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമായോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഈ തിരുത്താമെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരാ അവതാപതയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കൊച്ച് സാർ എന്താണ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അനിൽ പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ആ ഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലേ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സാധനം മനസ്സിനകത്ത് തറച്ചെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലം ഇത് ഓർത്ത് സീരിയസ് ആകത്തുള്ളൂ സാർ എനിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ തെറ്റാണ് ഞാനിനി ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഇത് ഒരു പാഠം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം